el número global de usuarios de smartphones biométricos se espera que alcance los 471, 11 millones en 2017, desde los 43,23 millones de 2013. En este periodo la base de usuarios podría pasar de una fase de adopción temprana a una fase temprana de maduración, dando a la biometría la oportunidad de superar a las tecnologías existentes como el factor de autenticación doble, 2FA. Para el 2019 la biometría podría ser una tecnología madura y migrar hacia los dispositivos móviles. La biometría, el futuro de la autenticación en los dispositivos móviles. En el informe Biometrics Go Mobile, a Market Overview, hecho por la firma Frosty Sullivan, se considera que los ingresos provenientes de la biometría en los teléfonos móviles inteligentes podría crecer, desde los 53,6 millones de dólares del año 2013 a los 396,2 millones de dólares en 2019, creciendo anualmente un 39,6%. Debido a las capacidades de hardware existentes entre los distintos dispositivos, la mayor parte del crecimiento se espera que provenga de las tecnologías de reconocimiento facial y de voz, ha comentado Januel George, director del programa global ICT de Frost y Sullivan. Si bien las tecnologías biométricas serán impulsadas por la proliferación de nuevos dispositivos con autenticación por huella dactilar, su aceptación no terminará de cuajar hasta que el mercado no desarrolle un software de autenticación más sofisticado y preciso, ha agregado. Las tecnologías biométricas compiten con otras tecnologías de identificación fáciles de usar, como la NFC, y también necesitan una inversión significativa en infraestructura y sensores. Por otro lado, en muchos lugares, como en Europa, la privacidad es un tema delicado. La biometría proporciona datos personales de las personas, por lo que la gente es reacia a usarla. Actualmente, la biometría no está totalmente adaptada para su uso adopción masiva y uso individual. La confianza de los usuarios en estos dispositivos aún es baja. Los sistemas de autenticación a través de la biometría se han convertido en la norma en nuestros dispositivos móviles. Atrás quedan los tiempos en los que para desbloquear el móvil usábamos únicamente el patrón o la contraseña. Y ahora los lectores de huella dactilar o los sensores de reconocimiento facial ayudan, y mucho, en ese ámbito. Sin embargo, es conveniente recordar que están lejos de ser perfectos como sistema de seguridad, y lo ideal es acompañarlos de un segundo sistema de verificación como un PIN o un patrón. Los problemas de Samsung en sus Galaxy S10 y la posibilidad de desbloquear los Pixel 4 con los ojos cerrados son buenos ejemplos de un ámbito que proporciona comodidad, pero no necesariamente seguridad y privacidad. La huella no es suficiente. La introducción de Touch ID en los primeros iPhone 5S en 2013 planteó toda una revolución en dispositivos móviles. Pronto todos los fabricantes adoptaron una tecnología que se convirtió en perfecta por ofrecer un excelente equilibrio entre privacidad, seguridad y comodidad. Desde el principio, no obstante, se dejó claro que el sensor de huella dactilar no era inexpugnable. Era posible engañar a estos sensores. Algo que se ha repetido incluso cuando la tecnología de estos sensores ha ido mejorando. El último ejemplo lo tenemos en el problema que estos días se ha descubierto para los Samsung Galaxy S10. Al colocarles un protector de pantalla cualquier dedo no registrado podía superar la autenticación biométrica. Samsung ya está trabajando en un parche para corregir el problema, pero mientras tanto la recomendación es clara, desactivar este método y usar otras alternativas clásicas. Comodidad por la cara. También Google ha sido cuestionado, tras el lanzamiento del Pixel 4 se descubrió que su nuevo y teóricamente avanzado sistema de reconocimiento fácil permitía desbloquear el teléfono incluso con los ojos cerrados. Cualquiera podría cogerte el móvil mientras duermes y aprovecharse de esa circunstancia para desbloquearlo sin problemas. Mi nombre es de mí. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.